kind, dear, loving, heavenly Father, Amante Padre Celestial, we are here in your house of worship. Estamos en tu casa de oración. Lord, we are here to worship you. Aquí para adorarte. I invoke your blessing upon this congregation in a very special way. Invoco tu bendición sobre esta congregación en forma muy especial. Not only the members of this congregation, no solo los miembros de esta congregación, but if there are visitors worshiping with us, Lord, I invoke your blessing upon the visitor. Sino sobre cada uno de los visitantes que están aquí en nuestro medio también, Señor, bendíceles. Look upon each and every person present here. Nota y toma, cuente, toma en cuenta cada una de las personas aquí presentes. And bless him and her, dear Lord. Y que tus bendiciones sean con nosotros. Whatever we hear today, whatever the words are spoken. Todo lo que escuchemos, cada palabra que se diga, Padre. May go deep into our hearts to bring forth fruits in our lives. Que bajen profundamente a nuestros corazones para que dé fruto en nuestra vida. To change our lives. Para una vida cambiada. As a family to wait together. Y como una familia que vamos juntos. For our Lord to come and take us home. Pronto, Señor, ven y llévanos a casa. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lo ruego en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amen. 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 Pueden tomar asiento. <coughs> I am delighted to be here with you. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. You know, I am told. Se me ha dicho. That angels speak Spanish. Que los ángeles hablan castellano. And I was telling my wife the other day. Y el otro día le contaba a mi esposa. If we want to go to heaven, we better learn Spanish. Si queremos ir al cielo, más vale que aprendamos español. I am a handicap. I, 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 I do not know Spanish. Tengo esa discapacidad. No sé el español. Church, no matter where we are, what language we speak. Mi querida iglesia, no importa dónde estemos ni qué idioma hablemos. English, Spanish, Arabic, Urdu, Telugu, or a German language, any language, we Seventh-day Adventists, no matter where we are, we Inglés, are a family. English, or Spanish, or Urdu, or Hindu, or Alemán, no importa el, el, el idioma que hablemos, como Iglesia Adventista somos una familia. So loving greetings to you all in the name of our Lord and Savior who is coming soon to take us home. Les traigo un hermoso saludo a cada uno de ustedes, nuestro Señor Jesucristo, que pronto viene para llevarnos a casa. You know, I work for General Conference. I'm bringing you greetings from our President Ted Wilson. Yo trabajo para la Conferencia General y les traigo saludos de nuestro Presidente Ted Wilson. And greeting from Dr. Mario Ceballos. También del Dr. Mario Ceballos. And Pastor Hiram Ruiz, who y el is Pastor Hiram Ruiz, que está en la división. It's a miracle of God. That I am standing before you. Es un milagro del Señor que estoy aquí frente a ustedes. You know the person who is preaching today. Conocen a la persona que está predicando el día de hoy. Was a homeless person. Era un desvalido, sabían. No tenía hogar. On the streets of Mumbai. En las calles de Bombay. I had nothing. One no. pajama. One shirt. No tenía nada. Un pantalón, una camisa. I used to beg for food. Antes pedía, pedía, rogaba que me dieran de alimentos. Mendigaba. Can, can you believe God lifting me up from that gutter to the glory of God? Se imaginan a Dios que me tomó de ahí, de, de la calle, y me trajo para la gloria de Dios. I come from a Orthodox Muslim family. Provengo de una familia musulmana ortodoxa. I never thought that I will ever become a Christian. Jamás pensé en hacerme cristiano. Because 
Muslims, and I, I used to also hate Christians. I used to hate Christians. Y realmente, para decir verdad, odiaba a los cristianos. Los odiaba. I, I used to call them, they are crazy people. Decía que eran locos. They do not know what they are talking, giving a divinity to Jesus Christ, Jesus as the Son of God. Ellos no saben lo que dicen cuando hablan de Jesucristo y que es el Hijo de Dios. I never thought that I will take a baptism and accept Jesus Christ as a personal Savior. Jamás soñé en bautizarme y aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. I never thought that I will be a pastor one day. Jamás pensé llegar a ser pastor algún día. I never thought that I will be working as a departmental person in a local conference. Y tampoco pensé estar en algún departamento de alguna asociación mundial. I never thought that one day that homeless person from the streets of Mumbai will become a journal conference teacher. Nunca se me, se me ocurrió que ese desvalido, esa persona sin hogar de las calles y de, de Bombay llegaría a ser un obrero de la Asociación General. Standing here, I give honor and glory to God. Aquí presente, honro y glorifico el nombre de Dios. I go around the world teaching uh, clinical pastoral education. Doy, voy por el mundo enseñando este, educación pastoral clínica. And that is what brought me here. This is the third time I have come here. Y eso es lo que me ha traído este plantel. Es la tercera vez que estoy aquí. It seems that uh, Montemorelos University has become my second home. Pareciera que la Universidad de Montemorelos ha llegado a ser mi segundo hogar. I have come here more than any other time. He llegado aquí más que a cualquier otro lugar. So the presentation today. Por lo mismo la presentación de esta mañana. Is the text is found in Proverbs 23rd chapter. El texto se encuentra en Proverbios 23. Verse 26. Versículo 36. Proverbios 23, 36. It says, my child. Y dice, este, hijo mío. Give me your heart and let your eyes observe my ways. Dame tu corazón y permite que mi o, mis ojos vean tus días. 26. What does it mean to give our heart to Jesus? ¿Qué significa entregar nuestros, nuestro, nuestro corazón a Jesús? Actually, I thought I'm going to preach today and giving a testimony how I became a Christian. Realmente, este, pensé que iba a predicar el día de hoy y dar un testimonio de cómo me hice cristiano. I am keeping it for the next time so Pastor Michal can ask me to come again and preach. Y lo vamos a dejar para la siguiente vez porque así el Pastor Michal me vuelve a invitar a predicar. The message to us is my child. El mensaje para nosotros es hijo mío. Give me your heart. Dame tu corazón. We find encontramos in 1 Samuel 16 chapter there is a story of eh, David was anointed as a king. En el primer libro de Samuel 16 donde David era digo Samuel estaba ante el Señor. God asked Samuel to choose a king and anoint. Dios le había pedido a Samuel que escojara un rey, escogiera a un rey y lo ungiese. In that context, en ese contexto, and, and we read 1 Samuel 16, chapter 7 verse, y estamos en primer libro de Samuel, 16, 7, but the Lord said to Samuel, pero el Señor le dijo a Samuel, do not consider his appearance, he was referring to Eliam. No, este, consideres su apariencia, y él hacía este, referencia a su tamaño. He was a tall, hefty, very strong man. Este hombre era un hombre este, bastante alto, feliz, robusto. But the Lord says, Pero el Señor le dice, Do not consider his appearance or his height. No consideres su apariencia ni su altura. For I have rejected him. Puesto que lo he rechazado. The Lord does not look at the things people look at. El Señor no mira aquello que los demás humanos ven. 
People look at the outward appearance. Las personas vemos el ex, la apariencia exterior. Here is the key thought from that verse. Y esta es la parte clave del versículo. But, pero, the Lord looks at the heart. El Señor contempla el corazón. It's not what we wear, it's not what we own. No it's son not, nuestras ropas, no son nuestras pertenencias. It's not how much we are educated. No es el nivel de educación. It's God looks at the heart. Dios visualiza mi corazón. You know, just a moment ago, Hace unos momentos, we congratulated here about the people whose birthday is, was here. Birthday. Eh, hoy, este, hace unos momentos, felicitamos a aquellos que cumplieron años. But that is good. We celebrate our birthdays. Y es algo bueno. Celebramos los cumpleaños. But we need to consider along with that. Pero junto con eso hay que considerar. Have we really born in Jesus Christ? Será que realmente hemos nacido en Jesucristo? Have we taken a new birth in Jesus Christ? Has tenido un nuevo nacimiento en Jesucristo? Here is another text which I want to bring to your attention. Aquí hay otro texto que quisiera traerles a colación. Proverbs 4th chapter 23rd verses above all. The Proverbs 4:23 dice sobre todo lo demás. Guard your heart. Guarda tu corazón. I have underlined the most important thing on this text. Pero aquí he subrayado el asunto más importante de este texto. Everything. Todo. You do. Lo que hagas. Flows from your heart. Emana de él. In order for your action, there is a, there is a mental image and you think, you plan, and when you act, the text ah, says. Todos tenemos una imagen mental y cada vez que uno quiere va a hacer algo, uno piensa antes de actuar. Pero el texto dice. Everything you do flows from your heart. Todo lo que haces emana de tu corazón. I am going to talk about our heart. Y al hablar del corazón, the Bible other than God and the Lord, Bible speaks uh, uh, the word heart is mentioned 725 times in the Old Testament. En el Antiguo Testamento, a manera de, de comentario, la palabra corazón se menciona 725 veces en el Antiguo Testamento. And 105 times in the New Testament. Y 105 veces en el Nuevo Testamento. There is not a single text in the Bible that talks about the brain. No hay ni un texto en la Biblia que hable acerca del cerebro. If you find, I, I do not know about the Spanish, there may be translation, but if you find a text in the Bible that talks about brain, God is asking, my child, give me your brain. No sé en español, ¿verdad? Pero por lo menos en inglés. Si encuentran un texto en la Biblia que dice, hijo mío, dame tu cerebro. Please share that text with me. Compártelo conmigo, no lo he visto. You will not find. No lo vas a encontrar. God doesn't want your brain. El Señor no quiere tu cerebro. God doesn't want your lungs, your kidney, or your whatever your body parts are. Ni los pulmones ni los riñones no quieren nada, ninguna parte de tu cuerpo. But almost 1,000 times God has mentioned about heart. God wants our heart. Pero casi mil veces nos dice, Dios quiere tu corazón. And Sister White, I'm going to read the text. Sister White says, y la hermana White nos dice, y lo vamos a leer próximamente. Our heart is a sanctuary of God. Dice que el corazón es el santuario del Señor. God wants to come and abide in our heart. Él quiere venir y morar en tu corazón. God wants to make our heart his home. Él quiere que nuestro corazón le pertenezca a Él. I, I tried to find out. There are texts in the Bible you will find about mind. Habrá algunos textos en la Biblia que uno ve acerca de la mente. But you will not find even a single Bible text that talks about the brain. Pero en ninguna ocasión habla del cerebro. A Matthew 5th chapter 8 verse. En Mateo 5, 8. We read, blessed are the 
pure in heart for they shall see God. Bienaventurado el de puro corazón porque verán a Dios. Aha, there is a el condition corazón, here. Hay una conexión. If you want to see God, si quieres ver a Dios, Jesus is coming soon. We all are waiting. I'm waiting. Cristo viene pronto, Señor. El, todos estamos esperando. Yo lo estoy esperando. Unless you purify your heart, your heart is pure, you cannot go to kingdom of God. A menos que purifiquemos el corazón, a menos que tenga un corazón puro, no podemos ir al reino de los cielos. It is not afterwards that God is going to change your heart. No es en el más allá que el Señor te va a cambiar el corazón. That pure heart has to happen before Jesus comes. Ese corazón puro tiene que convertirse como tal antes de la venida de Jesús. Philippians 4 chapter 7 verse we read, and the peace of God y en Filipenses 4, 7 nos dice y la paz de Dios which passeth all understanding que sobrepasa cual todo entendimiento whatever knowledge you have medical, psychological, engineering or you name it no importa la carrera, psicología, ingeniería, médico no importa lo que tengas shall guard your hearts and, you, and your thoughts In Jesus Christ. Deberá guardar tu corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Oh, I'm okay. Yeah. Joshua 24, chapter 23rd verse, we read another very good text that reminds us that put away the foreign gods that are among you and en, incline your heart. En Josué 24, 23 dice, guardad todos los dioses foráneos que está entre vosotros e inclina tu corazón Because ante he el Señor is gentle porque Él es bueno and humble in his heart. y humilde en su corazón Let me bring another text to you. vamos a ver otro texto Psalms 51, the 10th verse says create in me a clean Heart, oh Lord. Salmo 51, 10 dice, crea en mí un corazón nuevo, limpio, Señor. This was a cry of David. Este fue el clamor de David. Do you know God knows everything about us? God knows everything about us. ¿Saben? Dios nos conoce plenamente. Look at Psalms 44, 21. Vemos Salmo 44, 21. He knows The secret of your heart. Conoce los secretos de tu corazón. You cannot hide from God. No te puedes esconder de Dios. You, you, you can hide from your spouses. Te puedes esconder de tu cónyuge. You can hide from your friends or family members. Te puedes esconder de tus amigos y los miembros de tu familia. You can have a a mask upon mask you, you function differently in the church uno se puede poner una máscara sobre otra máscara y funcionar en forma diferente en you la iglesia you may function differently in your family puedes tener otra conducta en tu familia and you may function differently in the society y tal vez también puedes funcionar en forma distinta en la sociedad but you cannot hide from God pero no te puedes esconder de Dios he knows él sabe, te conoce. The secret of your heart. Conoce el secreto de nuestros corazones. There is another text that says Roman 8:27. Tenemos otro texto Romanos 8:27 que nos dice. Who searches the heart knows what is in mind. El que escudriña el corazón conoce lo que está en la mente. Uh, let me also bring this Colossians 3rd chapter 15th verse. Y el, el también la carta de los Colosenses 3:15 nos dice. And the peace of Christ. Y la paz de Jesucristo de Cristo. Rule in your heart. Gobierne en tu corazón. There are texts after texts. There are texts after texts that in that they are inviting us to you and to me. Hay texto tras texto, versículo tras text, versículo que nos invitan a ti y a mí. Give your heart. Entrega tu my corazón, child. hijo mío. Uh, in some translation it says my son en algunas traducciones dice hijo mío and the translation I have new Re revised standard version translate my child y este eh, la, la versión que él tiene en inglés dice my child que también es hijo mío if you want to change your heart si quieres cambiar tu corazón if you want to repair your heart si quieres preparar tu corazón 
It is Jesus who can do it. Es solo Jesucristo que lo puede hacer. Just a few months ago, I had an open heart surgery. Hace unos meses nada más, me hicieron una cirugía a corazón abierto. I went through five, six hours of surgery. Estuve ahí en la mesa del cirujano cinco, seis horas. And uh, uh, they opened my heart. I had blockage, three blockage. Abrieron el corazón, estaban bloqueadas las arterias, tenía tres arterias bloqueadas. Uh, and these days, you don't know uh, they, what they can do. They took my heart. In their hands, they played my heart, and they stopped my heart for a little while. En hoy día uno nunca sabe lo que van a hacer. Me quitaron el corazón, lo tenían en su mano, lo manipularon, lo detuvieron. And but here, Jesus says. Pero aquí nos dice Jesús. I can change if you have a stony heart, if you are a blockage, and the, if that blockage could be 95% or 98% by because of sin. Yo te puedo cambiar el corazón. Puede ser que tengas un corazón de piedra. Puede ser que esté totalmente atascado. Puede ser que tengas 95, 98% de bloqueo. I will change your heart. Voy a cambiar tu corazón. There is one thing God cannot do. Hay una sola cosa que Dios no puede hacer. That change your heart against your will. Es cambiar tu corazón contra tu voluntad. He wants you voluntarily, Lord. Come and abide with me in my heart. Él quiere que en forma voluntaria puedas venir y él morar en tu corazón. Uh, let me fast forward a couple of uh, text uh, because you know because of translation, uh, the sermon takes more time. Vamos a adelantarle un poquito porque le estoy tomando mucho de su tiempo en la traducción. Este, así es el, el asunto traducido. Se you will get a copy of this if you want. Pero aquellos que lo deseen van a poder recibir una copia de, este, de esta presentación. In great controversy, it says the law of God is written upon your heart. Dice en el conflicto de los siglos, la, la ley de Dios está escrita en vuestro corazón. Only God can do that. Solamente Dios lo puede hacer. Here is Sister White wrote 125 years ago. La, la hermana White este, escribió hace más de 125 años. Uh, and it is so amazing that today the medical science y es sorprendente que aún el día de hoy la ciencia médica and research are find, researchers are finding y los investigadores apenas están descubriendo that we have a brain in our heart que tenemos un Can cerebro en that? el corazón, ¿te imaginas eso? There is a brain in our heart. Hay un cerebro en el corazón. And that brain function independently. Y ese cerebro funciona en forma independiente. It has four, it has 4000 neurons. Neurons. Tiene tiene 4000 neuronas. And The brain in our heart y el cerebro en nuestro corazón with 40, neurons con 40 mil neuronas are the commander in chief that communicate to your brain es el comandante en jefe que se comunica con el cerebro of, like they are soldiers here como que si aquí arriba fuesen soldados the commanders are here in your heart pero el comandante está aquí en el corazón and Our brain has more than 100 billion neurons. Y en este otro cerebro hay más de 100 billones de neuronas. I, I know there are some doctors and medical students maybe sitting here. Yo sé que hay algunos médicos y hay algunas enfermeras y estudiantes de medicina aquí. This is a new finding, new research. Estos son descubrimientos nuevos, investigación nueva. They found a brain in your heart. Que encontraste en control neuronas en el corazón. You know, I come from a pharmacist background. I, before I became a pastor, I was a pharmacist. Yo provengo de un trasfondo de, de farmacéutico. Antes de ser pastor, trabajaba en una farmacia. I never studied other than heart pumps the blood to your body. Yo nunca había estudiado de otra cosa más que los bombazos del corazón que llevaba la sangre al cuerpo. It has a brain. Tiene cerebro. The first sermon I preached in my church over there in, in United States. La, el primer sermón que prediqué en mi iglesia en los Estados Unidos. And before that, my wife is a retired nurse. 
y antes de eso mi esposa es una enfermera jubilada I asked her have you ever studied what is the function of our heart has estudiado la función del corazón she says it pumps the blood and she gave me the description of four chambers and how it works and all that me dice que es una bomba que bombea la, la sangre me da la descripción de los cuatro cámaras y todo lo que tiene que hacer my son is a doctor mi, mi hijo es un médico I picked up the phone and called him. Agarré el teléfono y le llamé. I am going to preach a sermon that our heart has a brain. Y le dije, voy a predicar un sermón diciendo que nuestro corazón tiene un cerebro. Have you ever studied in your medical school that uh, there is a brain in our heart? Eh, ¿Has estudiado en la escuela de medicina que hay un cerebro en el corazón? You know, my son said, Dad, don't preach that sermon. Dice, papito, por favor, no, no prediques ese sermón. No, I, I, I didn't study about that. Yo no estudié eso, nunca lo he visto, nunca lo he escuchado. Yeah, but I went ahead and preached the sermon because there is a scientific proof. Sin embargo, sí, lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque hay este, demostración científica. And, and Sister White on, on Matthew 5, chapter 8, verse Uh, and she talks about that and I'm not going to read that y la hermana White uh, habla en Mateo 5, 8 acerca un poquito de esto no lo voy a leer todo the highlighted one um, Matthew 5, 8 uh, it says en Mateo 5, 8 dice about the purity in heart habla acerca de la pureza en el corazón and, and, and the bottom you see underline that when Christ abides in our heart y en la parte de abajo aquí subrayado dice cuando Cristo there, cuando Cristo mora en el corazón there will be purity and refinement. habrá este pureza y refinamiento uh, let me skip a couple of slides Se, seguimos avanzando and I want to come uh, I want to show you y quisiera for, mostrarles here is the picture aquí tenemos un cuadro of our heart as a, as a neuron and how it functions in our brain. Este, el corazón con las neuronas y la función del cerebro. And, uh, you know, this is not a hidden uh, science. It's not a hidden finding. Este, este son este, algunos descubrimientos. After this, Church service is over, go enjoy your lunch. Después de que termine el culto, disfruten de la comida. Go and do some search on Google search engine. Y después de eso, hagan una búsqueda en Google. Type this, little brain in your heart. Y hagan la búsqueda de el pequeño cerebro en el corazón. You will hit more than a dozen website for you to inform what I'm preaching today. Van a encontrar varios lugares en, las, en, la, en la red donde podrán ver la información que estoy predicando. Neurologist Dr. Andrew Omer from Montreal in Canada discovered a sophisticated collection of neurons in the heart. El neurólogo Daniel Andrews, Edio Andrew Armour de Montreal, en Canadá, descubrió este, una colección sofisticada de neuronas en el corazón. Organized into a small but complex nervous system. Organizado en un pequeño pero complejo sistema nervioso. The heart's nervous system contains, as I told you, 40,000 neurons. El, el sistema nervioso del corazón contiene, como ya les mencioné, unas 40,000 neuronas. A call a sensory llamadas so sensory neurites that communicate with the brain este me imagino que es neuritas sensoriales que se comunican con el cerebro and i am um, what i am showing you that these are not my words estas no son palabras mías eso es lo que quería mostrarles i have given the reference where, where i got this este he dado puesto las referencias aquí al recibirlo Let me go to here is the another picture of heart and brain communication. Aquí tenemos otra otra ilustración de este el cerebro comunicándose con el corazón. Actually the neuron the heart communicates to the brain not the vice versa brain does not communicate to heart. Y a decir verdad es el corazón que se comunica con el cerebro y no al revés no es el cerebro con el corazón. And, and you can see here y aquí podemos ver in this picture en, esta, en este cuadro 
The heart is communicating to your brain. El corazón se comunica con el cerebro. Here is another picture that you can see. Aquí tenemos otro, otra ilustración que podemos There ver. There is an institute Hay in the United States. En los Estados Unidos. They are deep into this study. Ellos están adentrando en este, en este estudio. And the name of the institute is Heart Math Institute. Y se llama el instituto, el Instituto del Corazón Matemáticas. And here is another uh, little brain in our heart. Hay otra ilustración del pequeño cerebro en el corazón. And when I did some study, y luego hice algunas indagaciones, I was amazed myself, y quedé totalmente sorprendido, because the medical science, porque la ciencia médica, Bible speaks about our heart, Bible speaks about our heart, apenas so a, a, habla acerca del corazón, the inspired writing of Sister White que le inspiró y and ahora the, inspira lo, los escritos de Elena de White and different researcher or four fields came together to believe in this one y los diferentes investigadores se juntaron para creer en esto here is a, a, a picture of heart tenemos aquí the, un, uh, un brain in the heart un cuadrito un, una ilustración del cerebro en el corazón and six Seguimos cardiac afferent neuron este y oh. seguimos más más Okay, este. This is the picture. Mm -hmm. This is the picture of a little brain in your heart. Es el cuadro del pequeño cerebro en el corazón. And and uh, here, yeah. you know, a mother's brain waves can synchronize the baby's heart. Y pueden ver aquí es otra que menciona de que el cerebro de la madre puede sincronizarse con los latidos del corazón del bebé. In, in the conception, y en la concepción, the heart starts functioning in 20 days. El corazón deja de funcionar 20. en 20 Baby, días. Baby's heart mm -hmm. start fun. But the brain in 90 days. Pero el cerebro en 90 días. So we can understand that brain is secondary. Así que podemos entender que el cerebro es algo secundario. And, and, and here, y aquí, here it's, the slide is here. Did you know the heart has a brain of itself? Aquí esta diapositiva nos dice, ¿sabes que el corazón tiene un cerebro de, de sí mismo? Su propio uh, cerebro. Images of, Here is the uh, images of a little heart in the brain. Y aquí tenemos algunas imágenes del pequeño corazón, digo, pequeño cerebro en el corazón. Uh, I just have a slide. This picture is about neuron. Esta es una, una diapositiva acerca de las neuronas. Uh, we have this neuron. No, sorry. Okay. This is a picture of neuron. Esta es el, el, la diapositiva de las neuronas. And we have these 40,000 in our heart. 40,000 de ellas en el corazón. My friends, my fellow church members. Mis queridos amigos y compañeros de iglesia. That is where God wants to abide with us. Es ahí donde el Señor quiere morar con nosotros. Heart. En el corazón. And we have 40,000 those function. Y tenemos 40,000 de estas funcionando. As a commander in chief. Como el comandante en jefe. And, and do you know ¿Y sabían ustedes? Our consciousness, our thoughts and feelings, everything starts from your heart. Nuestra conciencia, nuestros sentimientos, todo inicia en el corazón. Here is David Patterson. Aquí tenemos a David Patterson. A professor of Oxford University, Stadler. Este es un profesor de la Universidad de Oxford. The two areas of brain and the heart. Que él está este, abarcando las dos áreas del cerebro y el corazón. His work Uh, his, he, his work knows that your brain is not the sole source of your emotion. Es su obra, su, su trabajo, su investigación muestra que el cerebro no es la única fuente de las emociones. All emotions that come to you. Pero en realidad todas las emociones que llegan a ti. It's not in the brain, it is in the heart. No emanan del cerebro sino del corazón. So it is the sole source of your emotion. But indeed, your heart and brain works together. Así que en realidad, tanto el cerebro como el corazón trabajan en conjunto. 
let me go to another slide Vamos here. a ver otra diapositiva aquí. It's a Dr. Malone's position. Aquí tenemos este el, doc el doctor Malone que nos dice. The brain in your heart communicate back and forth with the brain in your head. El cerebro en el corazón se comunica de ida y venida con el cerebro de la cabeza. It is a two-way street. Es una es una calle de doble sentido. As Malone says, it is our heart working in tandem with our brain that allows us to feel for others. Dice este Malone, es nuestro corazón que trabaja en conjunto con el cerebro que nos permite sentir algo por los demás. Uh, it is our heart working in tandem with our brain that allows us to feel for others. It is ultimately what makes a human being Uh, humans are compassionate. Y es lo que realmente nos hace a nosotros los humanos entes compasivos. A little brain in your heart. Neurologists and many other scientists believe the heart which constantly share information with the brain has brain of its own. Los neurocardiólogos y muchos otros científicos creen que el corazón que está eh, que comparte constantemente la información con el cerebro tiene un cerebro de por sí mismo. I have given you the reference at the bottom. Ahí en la parte de abajo ves la referencia. Because these are not my words. I am I'm just bringing to your attention to think. Así que estas no son palabras personales mías, simplemente las presento para que podamos pensar en ello. And we Now know that the heart sends signals. Heart sends much more information to the brain than it receives. Ahora conocemos y sabemos que el corazón envía mucha más información al cerebro de lo que recibe. Including, incluyendo, signals that can influence perception, emotional experience, and higher mental process. Incluyendo aquellas señales que pueden influir la percepción y la experiencia emocional y la, los procesos mentales más elevados. Human heart, in addition to its other function, actually possesses a heart brain composed of, okay, I already mentioned to you, I don't have to repeat that, con eso ya lo habíamos mencionado, así que seguiremos. Here is Harvard University, which is one of the top university in the world. Aquí tenemos algunos de los hallazgos de la universidad, es de la Escuela de Medicina de Harvard, uno de los más importantes del mundo. According to the Harvard Medical School, chemical conversation between the heart and the brain affects both organs, depression, stress, loneliness, a positive outlook. And other psychological factors influences the heart. It starts from heart. De acuerdo, este, a la escuela de medicina de Harvard, las conversaciones químicas entre el corazón y el cerebro afectan a ambos órganos: la depresión, el estrés, la soledad, un, una perspectiva positiva y otras fact otros factores psicológicos pueden influir el corazón la salud del corazón y también el cerebro y la mente. Uh, I don't have a time to run this video. I wanted to do that, but uh, if you go home, you do that. www Google. Este no tenemos el tiempo para mirar el video. Sin embargo, si al llegar a la casa pueden buscar aquí, podrán ver este video que es and, algo interesante. And watch this video, which is short video, maybe five to seven minutes. Es un videito pequeño de unos cinco o siete minutos. On 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 your heart. Que habla, que que muestra cosas sobre el corazón. So uh, now we come to the conclusion of this information. Llegando a la conclusión de esta información. The Lord searches all hearts. El Señor escudriña todos los corazones. And, and, and this is Sister White wrote long time ago. Y esto lo escribió la hermana White hace muchos años. Over 100 years ago. Más de 100 años atrás. Uh, in Galatians 6, chapter 15, verse, she, she points out that. En Galatas, Galatas 6, 15, nos dice ella. The grace of Jesus Christ alone can change the heart of a stone to a heart of flesh and make it alive. Solo la gracia de Jesucristo puede cambiar el corazón de piedra a una de, de carne y cobre, que cobre vida en el Señor. You need to examine your heart. Is it functioning? It is beating? 
Tenemos que escudriñar el corazón. ¿Será que está latiendo? ¿Será que funciona? Uh, examine yourself. Are you alive? Y hazte, hazte la pregunta. ¿Eres, ¿Estás vivo? ¿Estás viva? And, and Sister White is inspiring. Y la hermana White nos inspiras. Alive in Jesus Christ. Diciendo, vivo en Jesucristo. And today he's knocking. Y él está tocando. Sister White says he is knocking at the door of your heart. Dice, toca la puerta de vuestro corazón. Asking for admittance. Pidiéndote que le permites entrar. I am here to get into your heart. Y él añora estar en tu corazón. I made your heart a sanctuary. He hecho de tu corazón un santuario. I want to come and stay with you forever. Quiero estar contigo por la eternidad. Are we ready? Are we ready? Este, hasta, hasta, por, por todo el tiempo. I come back to the same text, my voy, child. Voy a regresar con el este mismo texto, hijo mío. Give me your heart. Dame tu corazón. And let your eyes delight in my ways. Y que tus ojos se deleiten en mis caminos. And in conclusion, I want to also read Philippians 4, chapter 7 verse. Y a manera de conclusión, también leeremos Filipenses 4, 7 que dice. And the peace of God. Y que la paz de Dios. Which passeth all understanding. Que sobrepasa todo entendimiento. Shall guard your heart and your thoughts. In Jesus Christ. Guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. And we have text in the Bible that says, says thou shalt love your God with all your heart, with all your souls. Y el otro texto que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. My dear churchmen, my family. Mi querida familia. God is talking about heart, not your brain, not your kidney, not a... Uh, He is Dios calling habla, you. Dios habla de tu corazón, no del cerebro, no de otras to partes. To change your heart. Y te pide, te invita a que cambies el corazón. And let me come to uh, uh, this slide. Y veamos esta diapositiva. This is what my appeal to you is. Y esto es mi apelación a ustedes. Let us give our heart to Jesus. Entreguemos nuestro corazón a Jesús. That is my order call today es el, la invitación que les hago el día de hoy Jesus wants to live in our hearts Jesucristo quiere vivir en no nuestros corazones other place. en ningún otro lugar the transformation esa, will come esa transformación vendrá if we willingly let Jesus come and stay with us si permitimos voluntariamente que él venga con nosotros And if you really think that we all need to give our hearts to Jesus, y si realmente creen que necesitamos entregar nuestro corazón a Jesús, please stand with me. Por favor, pónganse en pie. Stand with me, and I this little chorus we all have in English and in Spanish. Y este es un pequeño este versículo o, o corito que hay en inglés y en español. Uh, inviting us, inviting us to pray. Que nos invita a orar. Into my heart. Into my heart. Este, a mi, ven a mi corazón. Entra, Señor. Let's pray together.
together. Oremos. Our kind, dear loving Heavenly Father. Amante Padre Celestial. Lord, thank you for the words of the scripture. Gracias Padre por las palabras de las escrituras. And also the enlightened word from your servant on heart. Y también sobre la información que nos da tu sierva del corazón. Lord, we heard you. Te adoramos, Señor. We heard you clearly. Te escuchamos plenamente. And we are inviting the Lord to come into our hearts. Y, y te invitamos, Padre, a entrar en nuestros corazones. And make our hearts your home. Y a convertir nuestros corazones en tuyos. So that we will be ready when thou appears on clouds of heaven. Para que podamos estar listos cuando tú aparezcas en las nubes del cielo. To go home with our family, with our spouses, with our children, with our friends, and with our church members. Para poder ir a casa con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, familiares y los demás miembros de iglesia. Lord, we are tired. Estamos cansados, Padre. We want to go home. Queremos regresar a casa. And therefore, help us prepare us for that day. Ayúdanos a prepararnos para aquel día. When thou appearest on clouds of heaven, cuando vengas en las nubes celestiales, each and every person present here in this church, y que cada uno de los que estamos aquí presente en esta iglesia, with their family members, friends, con sus amigos y miembros de familia, and those for some reason not here, y aquellos que no han podido llegar, we will all gaze up to heaven to see our Lord appearing. Que todos podamos elevar la mirada al cielo y ver a nuestro Señor que aparece and en las nubes. And be ready to go with Him for eternity. Y estamos listos para ir con Él por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Padre.